Kwa hiyo nimekuja na nilichomoka maksudi hapa ili nionee kule hiyo nyumba inafananaje kwa kweli nimeona ni nyumba nzuri inapendeza na mwitikio wa wananchi wote hawa ni dalili ya shukurani za pekee kwa wenzetu watanapa kwa kuwathamini walimu wetu na kwa kuthamini sekta ya elimu hasa katika kijiji cha msosa tuwapigie sana makofi tanapa Lakini ni shukuru sana kiongozi wa Tanapa mzee Kijazi. Juzi nilikuwa na safari ya Arusha na Manyara kwa ajili ya kuvutia wawekezaji, kukutana na wawekezaji wa sekta ya utalii. Kuwavutia wale wawekeze huku kwenye mkoa wetu wa Iringa. Wajenge mahoteli, waweke makampuni yao ili vijana wetu wananchi wetu wapate ajira katika mkoa wetu. Ajira za kuongoza watalii. Hapa mnajua ni maarufu kwa kilimo cha nyanya, vitunguu. Watu waweze kuuzia hoteli zetu wapate kipato kizuri. Ni huyu huyu Kamishna ya Kijazi ndiye aliyetusaidia kutengeneza mkutano hiyo kule Arusha na Manyara na wadau wengi wameitikia wito wa kuja kuwekeza kwenye mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo nifikishieni sana shukrani hizo. Dr. John Pombe Joseph Magufuli rais wetu anayo agenda ya kuhakikisha nchi yetu inaongeza idadi ya watalii. Na Tanzania ni katika nchi chache duniani ambazo zina vivutio vizuri mno vya utalii. Na kama mlikuwa hamjui sekta ya utalii peke yake ambayo nyinyi wanamsosa mna mchango mkubwa kwenye kulinda na kuhifadhi wanyamapori na uoto wetu wa asili wa uzungwa inachangia asilimia ishirini na tisa ya pato la taifa. Utalii peke yake. Kwa hiyo mjipongeze sana kazi mnayoifanya ambayo kamishna amewasifu ni kazi muhimu sana kwa ajili ya taifa letu. Ile tisa yote ya pato la taifa inatoka kwenye utalii. Na ziko nchi ambazo hazina jambo lolote. Hazina madini, hazina shughuli, hazina bandari, hazina shughuli yoyote kubwa kama sisi. Wana utalii peke yake na wanaendesha nchi, wanalipa mishahara wanajenga shule, wanatoa elimu, wanatoa huduma za afya. Ndio maana rais wetu sasa ameamua kama serikali tunataka idadi ya watalii iongezeke zaidi. Ili mapato yawe mengi, nyumba kama hizi zijengwe nyingi, tupeleke watoto wetu shule wengi zaidi, tuwe nchi ya uchumi wa kati. Hiyo ndio vision ya rais wetu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza wananchi wa Msosa na maeneo yote yanayozunguka hifadhi kwa kuendelea kuwatunza wanyama wetu, kuendelea kuwa walinzi wa rasilimali zetu, kuendelea kufanya mambo ambayo yanalinda urithi wa taifa letu. Hongereni sana sana sana, hongereni sana. Wenzetu wametusaidia kutujengea nyumba nzuri yenye thamani ya shilingi milioni tatu. Hii inatokana na nini? Kwa sababu msije mkafikiri wametoa tu wamekaa wakatafuta watu. Hii ni kutokana na mapato yanayoingizwa na sekta ya utalii. Kwa hiyo sekta ya utalii ikikua inaweza kusaidia sekta ya elimu. Sekta ya utalii fedha zake ndio zinatoa elimu bila malipo kama ambavyo watendaji wameeleza hapa. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya kuendeleza ushirikiano mzuri baina ya sisi wananchi na hifadhi ya taifa ya Udzungwa. 